নমস্কার কৃষি দর্শনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত হেথা আর্য হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবিড় চীন শখ হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে ঐতিহাসিক উইনসন স্মিথের কথায় ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি যথার্থ অর্থেই ভারতবর্ষ হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের পীঠস্থান ঐক্য অর্থাৎ সমন্বয় বা মেলবন্ধন জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা পেশা নির্বিশেষে মানুষ এবং সংস্কৃতির মেলবন্ধন তাই আলেকজান্ডার থেকে চেঙ্গিস খা তৈমুল লং থেকে মেগাসিনিস ফাই এন হোক বা হিউয়েন সাং ভস্কোডাগামা কিংবা তিলোত্তমা জনক জোপ চারনাক যুগে যুগে কালে কালে সকলেই ভারতবর্ষে এসেছেন সমন্বয় প্রতীকী হিসাবে তাই ভারতবর্ষের আকাশে মাটিতে শাখা প্রশাখা শিরা উপশিরায় যখন সমন্বয়ের ঘ্রাম তখন মৎস্যবিজ্ঞানী বা এর ব্যতিক্রম হয় কি করে তাই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও প্রযুক্তি মেনে মাছ চাষের পাশাপাশি যদি প্রাণী ও উদ্ভিদ চাষের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে একটি প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থ অন্য প্রক্রিয়া আবশ্যিক মূল্যবান উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে বর্জ্য পদার্থের চক্রাকারে আবর্তন ঘটবে এবং পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা কমবে অর্থাৎ ওয়েস্ট ইজ আস্ট রিসোর্স এই পদ্ধতিকে বলা হয় সুসংহত মাছ চাষ যেমন মাছ চাষের সাথে হাঁস চাষ মাছ চাষের সাথে মুরগি চাষ মাছ চাষের সাথে ধান চাষ এবং বিভিন্ন শাকসবজির চাষ ফলে একই সাথে একই পরিসরে চক্রাকারে সারা বছর ধরে একাধিক ফসল উৎপাদন সম্ভব হবে চাষিরা সারা বছর ধরে লাভের মুখ দেখতে পাবেন বর্জ্য পদার্থের চক্রাকারে আবর্তনের দরুন পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা কমবে আরও প্রাণীজ প্রোটিনের যোগান সুনিশ্চিত করানো সম্ভব হবে বাড়বে চাষিদের আর্থিক সচ্ছলতা এবং স্বনির্ভর কর্মসংস্থান তাই সারা বছর ধরে চক্রাকারে একাধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে এবং সামগ্রিক জাতীয় আর্থ সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের আজকের কৃষি দর্শনের বিষয়বস্তু সুসংহত মাছ চাষ চাষী লাভ বারো মাস আলোচনার জন্য আমরা আমাদের সঙ্গে পেয়ে গেছি দুজন মাননীয় বিশেষজ্ঞকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন বিশিষ্ট অতিথি অধ্যাপক ড গদাধর দাস নমস্কার এবং বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ শ্রী অনিন্দ নায়ককে নমস্কার আপনাদেরকে কৃষি দর্শনে স্বাগত আর সঙ্গে রয়েছেন আপনারা মানে আমার দর্শক বন্ধুরা আপনারাও কিন্তু আজকের আলোচনায় সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেন আপনাদের টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে ওঠা দুটি ফোন নাম্বারে আপনারা আমাদেরকে ফোন করতে পারেন আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আমাদের বিশেষজ্ঞরা দেবেন তার উত্তর তবে মনে আছে তো বন্ধুরা ফোন করবার সময় অবশ্যই টেলিভিশনের ভলিউমটা মিউট করে তারপর কথা বলবেন চলে যাব আমরা আজকের আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাব গদাধর বাবুর কাছে আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন যে সুসংহত মাছ চাষ বলতে কি বোঝায় এবং এই চাষের উপকারিতা কীরকম সুসংহত মাছ মাছ চাষ সাথে যখন আপনার গরু ছাগল হাঁস মুরগি ভেড়া ইত্যাদি চাষ করা যায় এই চাষকে সুসংহত মাছ চাষ করা যায় এবং এই সুসংহত মাছ চাষরে একের বর্জ্যবস্তু অন্যের খাদ্য বা খাদ্য সার হিসাবে গ্রহণ করা যায় এবং সব একই ব্যবস্থাপনার মধ্যে এই চাষ করা যায় এবং সারা বছর চাষি এই চাষ থেকে লাভ পায় মাছ বা ব্যতীত তার মাংস মাংস ডিম আর সারা বছর পেয়ে থাকে এই সমন্বিত চাষকে সুসংহত মাছ চাষ বলা যায় চলে যাব অনিন্দবাবুর কাছে আপনি একটু বলুন যে সুসংহত মাছ চাষ করতে গেলে অর্থকরি মডেলগুলো কি কি মোটামুটি আমরা যে সুসংহত মাছ মানে ইন্টিগ্রেশন বলছি এটা তো এটা আমাদের মানে অনেক আগে থেকেই আছে পূর্বপুরুষ থেকে আছে কিন্তু মাঝখানে আমরা একটু হারিয়ে ফেলেছিলাম এবার আর তারপরে আমরা আবার আবার সেই ঘটনাটা যাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে আমরা যেরকম দেখেছি আর কি তাতে যে মুরগির সঙ্গে মাছ চাষ এবং যদি আর করলে পারে ভালো মতো সবজি চাষ করা যায় সেটা একটা ভালো মডেল এবং হাঁসের সাথে মাছ চাষ এটা একটা ভালো মডেল আর ধান চাষের সঙ্গে মাছ চাষ যেসব যেগুলো মানে জলা জায়গা যেসব জল হয়ে থাকে বা বৃষ্টির সময় যেসব জায়গা থাকে আর সেই সব জায়গাতে জন্য একটা ভালো একটা জায়গা আর হচ্ছে আর বলে আমরা ইন্টিগ্রেশন করতে ছাগলের সঙ্গে করতে পারি কিন্তু ছাগলের সঙ্গে করতে গেলে একটা সমস্যা থাকে কি মানে ছাগলের যেহেতু গ্রেজিং গ্রাউন্ড দরকার তার জন্য একটা জায়গার প্রয়োজন পড়ে আর কি সেটা যদি কারো কারো ক্ষেত্রে থেকে থাকে যে গ্রেজিং গ্রাউন্ড আছে এবং তার সঙ্গে পুকুর সেক্ষেত্রেও আর করে করতে পারেন এছাড়া আর বলে রিমোট ভিলেজ হিসাবে যেসব আমাদের শুকরে মানে শুকরের চাষ মানে শুকরের সাথে আর বলে মাছ চাষ এটাও আমরা করতে পারি এগুলো মোটামুটি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জন্য মোটামুটি এই মডেলগুলো অনেক বেশি সাকসেসফুল 
এবার ঘটনাটা হচ্ছে এইগুলো করতে গেলে মোটামুটি আমরা যেগুলো দেখেছি যে মুরগি এবং হচ্ছে আমাদের আর বলে ইয়ের সাথে মানে হাঁসের সাথে যেগুলো আর বলে সমন্বিত চাষ তো সেক্ষেত্রে একটা জিনিস একটু মাথায় খেয়াল রাখতে হবে যে তার ঘরটা কেমন হওয়া উচিত সেই ব্যবস্থাপনাতে বা হচ্ছে আর বলে সেক্ষেত্রে যে ঘরটা করব সেটা অবশ্যই পাড়ের উপরে ঘরটা করতে হবে যাতে মুরগির বা হাঁসের মলটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি তো সেক্ষেত্রে ঘরটা এক একটা মুরগি বা একটা হাঁসের জন্য জায়গা লাগবে মোটামুটি পয়েন্ট থ্রি থেকে পয়েন্ট ফোর বর্গমিটার এরকম সেইটাকে মেনটেন করে এবং পার থেকে যেন একটু উঁচু হয় অর্থাৎ এক থেকে দু ফুট যদি একটু উঁচু উঁচু অবস্থায় যদি করি এবং সেক্ষেত্রে বাঁশের পাটা দিয়ে করতে হবে বাঁশের পাটা দুটো পাটার মধ্যে গ্যাপ যেন ওই এক সেন্টিমিটার থাকে যাতে পা ঢুকে না যায় এটা প্রথম মেজারমেন্ট দ্বিতীয়টা হচ্ছে হাইটটা যেন আর বলে ছ ফুট হয় মানে মেঝে থেকে হাইটটা যাতে ছ ফুট হয় এবং চালাটা পারত পক্ষে ভালো হয় যে খড় দিয়ে যদি করা হয় তাহলে ঠান্ডা থাকে এবং সাইডে যাতে অন্য কিছু প্রাণী না ঢুকে যায় তাই চারিদিকটা ভালো করে একটু এক ফুট উঁচু করে যাতে একটু কাঠের পাটাতন যদি মেরে দেওয়া যায় এবং তার উপরে নেট বসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কোনো বাইরের কোনো আক্রমণ মানে শেয়াল টেয়াল এসব যদি আক্রমণ না হয় তার জন্য ব্যবস্থাটা হ্যাঁ সিকিউরটা থাকা থাকবে এবং এক্ষেত্রে যে মাছ কতটা পরিমাণে রাখবো মানে পুকুরে মাছ কতটা পরিমাণে রাখবো সেটা একটা বড় বিষয় সাধারণত আমরা হাঁসের সঙ্গে যখন করবেন সেক্ষেত্রে মাছের সাইজ একটু বড় রাখা দরকার দশ সেন্টিমিটার হেক্টর প্রতি ছয় থেকে সাড়ে ছয় হাজার সাত হাজার পর্যন্ত মাছের চারা রাখা যাবে দশ সেন্টিমিটার বললাম এই কারণে যে হাঁসের একটা অবলিকেটারি ফিডিং হয় অর্থাৎ মুখটা সবসময় নাড়াতে থাকে তো তার জন্য কি হয় ছোট মাছ হলে মুখ দিয়ে চলে যাবে মানে হাঁস মাছ খাবে না কিন্তু মুখ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় ওটা প্রবণতা থাকবে আর মুরগির ক্ষেত্রে সেই এটা থাকবে না কিন্তু সব ক্ষেত্রেই মনে রাখতে হবে যে যে মলটা আমি ব্যবহার করব সেই মলটা যাতে ভালো মতো করে পরিষ্কার হয়ে চলে যায় বা এছাড়াও এরকম করতে যদি কংক্রিটের নিচেরটা করি তাহলে সেক্ষেত্রে ডিপ লিটার সিস্টেম থাকবে যেক্ষেত্রে মলটাকে নিয়ে ওখানে নিয়ে তারপরে আবার পুকুরে আমি সেটাকে ব্যবহার করব এই পদ্ধতিটা মেনটেন করা হচ্ছে बर्तमान सुधा एक्रिडेटेड हई एक्रिडेटेड हाथ साधारण रामसागर नईहाटी कलना बर्धमान पांडुआ मगरा इत्यादि अंचले छड़ाई छिटे जाए मैक्सिमाम अपना रामसागर ए नईहाटी दिखे जा चाषी भाईरा एक्रिडेटेड और सार्टिफाइड हाथ ही ताके उन्नत मान चारा पीते पर मुरगीते ग्रामोप्रिया इतने आवाज़ देते पारे यही रोगों बाहु चार कोल आरा यार इतने आवाज़ देते पारे तले इता यही तीते मोटा मोटी आमादर पुष्टि मोंगे सरकारी जिस वह हैचरी आचे सब फार्म जिस सेकंड तक पाव जावे इचरा आमादर पुष्टि मोंगे पानी और मौसमी कन विश्व विद्यालय तक पाव जावे इचरा समस्त जिला तक किसी विज्ञान के द्व এবার হচ্ছে আর বলে হাঁসের ক্ষেত্রে হাঁসের ক্ষেত্রে মোটামুটি আমরা পশ্চিম বাংলা আবহাওয়াতে সবচেয়ে সাকসেসফুল মডেল দেখেছি খাকি ক্যাম্বেল খাকি ক্যাম্বেল মোটামুটি সরকারি ফার্মে সব জায়গাতেই পাওয়া যায় এছাড়া আমাদের যেসব কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র আছে সেসব কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র গেলেও চাষিরা এখান থেকে পেতে পারবে আর ছাগলের ক্ষেত্রে সব থেকে ভালো হচ্ছে আর বলে ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট এটা মানে সব থেকে অর্থকরী ফসলের মধ্যে একটা সেটাও আর বলে মোটামুটি বিভিন্ন যেগুলো সরকারি ফার্ম এছাড়া আর বলে বিভিন্ন রিজিওনাল জায়গাতেও যেসব জায়গাতে ব্ল্যাক বেঙ্গল অর্থাৎ আমাদের সাউথ চব্বিশ পরগনাতে ওখানে গেলে বা ওখানে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে গেলেও কিন্তু এই চারাগুলো পাওয়া যাবে डिमेर उत्पादन तो मोटामुटी एक बचरे एक हाँ मोटामुटी एक हाँ पंचाश थे षाट के जी खबर खरच हो सुषम खबर देवर से सुषम खबर सर्षे खोल भूट्टार दाना गम 
এগুলো দিয়ে বা তার সঙ্গে একটু খনিজ লবণ ভিটামিন মেশে একটু মাখিয়ে দিয়ে যদি এগুলো দেওয়া যায় তাহলে খুব ভালো হয় কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যেহেতু ডিম দেবো বেশি খাবার খাওয়ালে কিন্তু চর্বি হয়ে যাবে তাই ঠিক যখন দশ মাসের বয়স দশ সপ্তাহ যখন বয়স হচ্ছে দশ সপ্তাহ আঠারো সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত এই সময়টা খাবারটা নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে যাতে বেশি খাবার আশি পার্সেন্ট খাবার দেয় যত চাহিদা আছে তার থেকে আশি পার্সেন্ট খাবার দেয় তো মুরগির ক্ষেত্রেও তেমনি যে যেহেতু আমি ডিমটা এক্সপেক্ট করছি খাবারটাও একটা একটা মুরগির জন্য প্রতি বছরে তিরিশ থেকে তিরিশ কেজি মতো খাবার লাগবে সেই খাবারটা একই রকম ভাবে বানিয়ে দেবেন এবং মোটামুটি আমরা ধরে নিই যে এদের ক্ষেত্রে কুড়ি কুড়ি সপ্তাহ বয়স বা বাইশ সপ্তাহ বয়স থেকে এরা বাচ্চা দেওয়া ডিম দেওয়া বাচ্চা সরি ডিম দেওয়া শুরু করবে তাই সেই সময়টা যখন ডিম দেবে খাকি ক্যাম্বেলের ক্ষেত্রে দেখবেন যেসব ক্যাম্বেল হাঁসে ঠুটটা হলুদ হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ডিম দিচ্ছে আর যখনই ফ্যাকাস হয়ে যাবে তাহলে ডিম দেওয়ার হবে না তাই সেগুলোকে আলাদা করে নিতে হবে এইগুলো একটু মাথায় খেয়াল রাখলে সব থেকে ভালো আচ্ছা গাওয়াধর বাবু আপনার কাছে আমি চলে যাব যে এই যে সুসংহত মাছ চাষ হাঁস বা মুরগির সঙ্গে আমরা যখন করছি কতটুকু এলাকা মাছ চাষের জন্য রাখবো আর কতটুকু এলাকা হাঁস বা মুরগির জন্য আমরা বরাদ্দ রাখবো একটু বলে দিন অ্যাকচুয়ালি এক একটার পুকুর যদি আমরা চাষ করি তাহলে তার জন্য আপনি দুইশো থেকে তিনশো হাঁস দরকার হ্যাঁ এবং যদি মুরগি চাষ সাথে মাছ চাষ করেন বা মাছ চাষ সাথে মুরগি চাষ করেন তখন পাঁচশো বা ছশো মুরগি দরকার এবং যদি শুকর সাথে করেন তাহলে কুড়ি থেকে তিরিশটি শুকর এক একটার বা পুকুর জন্য বা সাড়ে সাতে বিঘা জায়গার জন্য দরকার এবং যদি আপনি যদি ছাগল সাথে করেন তাহলে পঞ্চাশ থেকে ষাটটি ছাগল দরকার এই এই সমন্বয়ের যদি আপনি মাছ চাষ করেন তাহলে আপনার নির্দিষ্ট পরিমাণ গোবর সার তার খাদ্য রূপে ব্যবহার করা যেতে পারে আচ্ছা অনন্দবাবু আপনার কাছে আমি চলে যাচ্ছি এই যে আমরা জানি যে মাছ চাষের সঙ্গে আমরা সুসংহত মাছ চাষের সঙ্গে আমরা শাক সবজি চাষ করতে পারি তাহলে এই মাছ চাষের সঙ্গে হর্টিকালচারে কিরকম ভাবে আমরা সমন্বয় সাধন করতে পারি এর গুরুত্বটা হ্যাঁ মোটামুটি পারে যদি আমরা একটু এর ফলে প্রথম ক্ষেত্রে ভালো হয় যে পাটটাতে যখনই আমরা হর্টিকালচারে ক্রপস করব তাতে একটা সুবিধা হচ্ছে যে যেহেতু আমরা এখান থেকে জল থাকছে কারণ আমরা পুকুর নির্বাচন করবো কিন্তু সারা বছর জল থাকে এরকম পুকুর কারণ হচ্ছে ইয়ার রাউন্ড আমরা কাজটা করবো আর কি তো সেক্ষেত্রে পাড়ে গাছ লাগালে যেটা সুবিধা হয় হর্টিকালচার ক্রপস লাগালে পাড়ের ক্ষয়টা রোধ হবে এবং তার জন্য যে গাছগুলো আমরা চুজ করে নেবো যেরকম হচ্ছে পেঁপে পেঁপে আমাদের একটা বাজারে খুব সবসময় কন্টিনিউস একটা দাম ভালো মতো প্রোভাইড করে যায় পেঁপে একটা ভালো অর্থকরি ফসল মাচা করে লাউর চাষ আমরা করতে পারি এছাড়া আমরা দিতে পারি হচ্ছে যে বেগুনের চাষ করতে পারি এছাড়া হচ্ছে করে মোটামুটি নেট দিয়ে বেঁধে যদি লম্বা করে আমরা যদি ট্রেলিস করে যদি লাগাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আরে করে উচ্ছে লাগাতে পারি এছাড়া পাড়ের উল্টো দিকটা মানে এটা আমি বলছি পাড়ের এই পুকুরের জলের দিকটা এবার উল্টো দিকটাতে কিন্তু আমরা কচু লতি মানে এটা বাজারে একটা খুব ভালো ডিমান্ড থাকে কচু লতি লাগাতে পারি এছাড়া উপরে পাড়ে যখনই আমরা ধরুন ওখানে লাগিয়েছি যে পেঁপে পেঁপের গোড়ার দিকে যে ফাঁকা জায়গাটা থাকছে সেই ফাঁকা জায়গাটাতে কিন্তু আমরা অন্যায় এসে কলাইয়ের চাষ করতে পারি এটা একটা খুব একটা শর্ট টার্ম একটা ইয়ে যে আমাদের একটা খুব ভালো পয়সা দিয়ে একসাথে পেঁপেও পেলাম কলাইও পেলাম আচ্ছা চলে যাব গাধার বাবুর কাছে এবার আপনাকে একটু বলতে হবে রোগ সম্পর্কে সুসংহত মাছ চাষের ক্ষেত্রে কি কি রোগ দেখা যায় এবং তার নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সাধারণত সুসংহত মাছ চাষ ক্ষেত্রে পুকুর ম্যাক্সিমাম সময়ের উর্বর থাকে এবং এই উর্বরতা অত বেশি পরিমাণে থাকে তখনই বিওডি লোড অর্থাৎ বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড এবং কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড বেশি থাকে অর্থাৎ অক্সিজেন শর্টেজ অবস্থা থাকে এবং অমোনিয়া পরিমাণের মধ্যে বেশি পরিমাণে থাকে যদি এই গোবর সারকে যত ধরুন শোর থাকে বা হাঁস থাকে মুরগি থাকে তাকে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় আমরা ন রকে তাহলে এই গ্যাসের পরিমাণ একটু বেড়ে যাবে এবং মাছ বিভিন্ন প্রকার রোগে আক্রান্ত হবে কিন্তু যদি আমরা এই যে গোবর সার প্রস্তুত হয় আমাদের সুসংগত মাছ চাষে তাকে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রোখে তাহলে মাছের রোগের সম্ভাবনা অতটা থাকে না আচ্ছা কোন একজন বন্ধু ফোনের ওপরে অপেক্ষা করছেন আমরা আলোচনায় ফিরবো কিন্তু বন্ধুর ফোনটা একটু নিয়ে নি হ্যালো বন্ধু কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আপনি সঙ্গে থাকুন 
অনিন্দ্রবাবু যে একটু বন্ধুর প্রশ্নের সমাধান করে দিন মিনারেল মিনারেল মিক্সচার বলে বলতে গেলে আমরা যেটা বলতে চাইছি যে যেগুলো আমাদের আর কোলে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট যেগুলো এসেনশিয়াল আমাদের কাছে ঠিক আছে সেই জায়গাতে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম এই যত জিনিসপত্রগুলো থাকবে সেটা মিনারেল মিক্সচার মানে বাজারেও কিনতে পাওয়া যায় আচ্ছা কিন্তু আপনি যদি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও যোগাযোগ করেন তাহলে মিনারেল মিক্সচার পাবেন ঠিক আছে সেইটাতেই আমরা বলছি যে এখন যে খনিজ লবণ মিনারেল মিক্সচার এই বক্তব্যটা আমরা তুলে ধরছি ঠিক আছে যে ওই রকম ভাবে আলাদা ভাবে যারা কোলে যে আপনি নিয়ে তৈরি করে নেবেন সেটা সম্ভব না সেই জন্য বলে যে কোনো বাজারেই দেখবেন যে মিনারেল মিক্সচার এটা কিনতেই পাওয়া যায় এছাড়াও আর বিভিন্ন আর কোলে কোম্পানি থাকে এছাড়াও কিন্তু আপনি যদি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গের পানীয় মৎস্যঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করেন সেখানেও মিনারেল মিক্সচার আপনি পাবেন সুষম অনুপাতে যেখানে মিনারেলগুলো যেখানে রয়েছে মিনারেলসগুলো যেগুলো থাকে সেইগুলো আর কোলের মধ্যে দেওয়া আশা করি বন্ধু আপনার উত্তর পেয়ে গেছেন চলে যাব আবার আলোচনায় আমি চলে যাব অনিন্দ্রবাবুর কাছে একটু বলে দিন এই যে আমরা সুসংহত মাছ চাষ করছি হাঁসের সাথে বা মুরগির সাথে এর অর্থকরী দিকটা একটু কালিয়ে আলোচনা করে এবং ব্যবসায়িক সাফল্যটা হ্যাঁ মোটামুটি যদি আমরা হাঁসের সাথে করি আর কি যে স্যার আগেই বললেন একটু আগে যে আর বলে এক একটা পুকুরের জন্য যদি আর বলে হাঁস রাখি দুশো থেকে তিনশোটা হাঁস রাখা যাবে এক একটা হাঁস থেকে আমরা বছরে মোটামুটি আর বলে দুশো থেকে তিনশো ডিম আমরা ওখান থেকে এক্সপেক্ট করতে পারি ওখান থেকে দুশো থেকে তিনশো ডিম পাওয়া যাবে এছাড়া হচ্ছে আর বলে মোটামুটি এক একটা হাঁস আড়াই থেকে তিন কেজি সাইজের ওজন হবে তাই এরকম এক একটা হাঁস থেকে আমরা এত ওজনের জিনিসপত্র পেতে পারি এছাড়া মুরগি যদি আমরা করি মুরগির ক্ষেত্রে যে মুরগিগুলো আমি বললাম যে গ্রামোপিয়া বনরা যাবার আইয়া মোটামুটি অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ গড়ে একশো কুড়ি থেকে একশো তিরিশটা ডিম আমি ওখান থেকে পাবো প্রতিটা মুরগি থেকে এবং হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে আমি মাংস হিসাবে যদি ওটাকে বিক্রি করি তাহলে সেক্ষেত্রে প্রতিটা মুরগি থেকে মনে হয় দু আড়াই মাসে তিন মাসের সময় থেকে কিন্তু তিন কেজি আড়াই থেকে তিন কেজি সাইজের আমরা মুরগি পেয়ে যেতে পারবো এছাড়া এর সঙ্গে অ্যাডিশনাল হচ্ছে মাছটা মাছটা হচ্ছে আর বলে যে আমরা মোটামুটি যদি মাছটাকে যদি আমরা ঠিক চার মাস কালচার করে নিয়ে কিছু মাছ যেগুলো বড় হয়েছে সেটাকে আবার বিক্রি করে দেওয়া সমসংখ্যক একই ওজনের মাছ যদি ছোট মাছ ওখানে ঢুকি এরকম করে যদি আমরা স্টকিং করে বারবার বিক্রি করি তাহলে সেক্ষেত্রে এই রকম চাষে বাইর থেকে খাবার না দিয়েও তাতে মোটামুটি মানে এক একটা হেক্টর করে তিন থেকে সাড়ে তিন টন আমরা আর প্রোডাকশন পেতে পারবো ইজিলি পেতে পারবো আচ্ছা তাহলে তো অর্থকরী দিকটাও যথেষ্ট মূল্যবান যেই কারণে আমরা বলছিলাম যে চাষিরা সারা বছর ধরে লাভের মুখ দেখতে পাবেন চলে যাব গদাধরবাবুর কাছে আপনি একটু বলবেন যে এই যে চাষিরা সুসংহত মাছ চাষ করছেন ওয়াটার এবং সয়েল কোয়ালিটি প্যারামিটার নিয়ে আমরা যাচ্ছি গদাধরবাবুর কাছে কিন্তু অন্য একজন বন্ধু চলে এসছেন ফোনের ওপারে হ্যালো বন্ধু কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যাঁ আপনার নামটি আপনার প্রশ্নটি আচ্ছা আপনার প্রশ্নটি একটু বলুন একটু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার একটি চোদ্দ কাঠা জায়গা পুকুর আছে নিজস্ব পুকুর তো তার উপরে আমি সুসংহত উপায়ে ওই খাতি কান্দাম হাত কাজ করতে চাই তাহলে ওটা জল থেকে কতটা হাইটে বাড়িটা বানাবো আচ্ছা আর ওই কত স্কোয়ার ফুটের মতন জায়গাটা লাগবে আচ্ছা क्वालिटी भलो थे साधारणत पुक खूब उर्वर अवस्था थके जल मटी खूब अवस्था थके आर्टिफिशियल फार्टिलइेशन रवश्यकता पड़े ना कि आर्टिफिशियल फार्टिलइेशन आर करी जल तर ब्लूम कंडिशन आर तैर हो जाए ओटा के अभोड करते अनेक समय आर्टिफिशियल फार्टिलइेशन करा एकदम आवश्यकता नहीं जखनी हमें जल और मटर প্যারামিটার মেজার করি তখন সুসংহত মাছ চাষের এটা খুব হাই লেভেলে থাকে এবং দেখবে তখনই ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন জু প্ল্যাঙ্কটন যদি একটা ব্যালান্স অবস্থায় থাকে তাহলে প্রোডাকশন খুব ভালো হবে এবং এটা কিভাবে ব্যালান্স করবে তাটা নির্ভর ওইটা নির্ভর করে চাষির উপরে কত পরিমাণ বর্জ্যবস্তু তারা ব্যবহার তার তাদের ব্যবহার করছেন 
আচ্ছা আচ্ছা অরিন্দবাবু আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে এই চাষীরা যদি এই সংগত মাছ চাষ করতে চান কোথায় গেলে এই সম্পর্কে বিষয়ে তথ্য পাবেন হ্যাঁ এখানে একটু বলে দিই জাস্ট আমরা শেষের সময় এসে হাজির হয়ে গেছি তাই বলে যে যে সব আমরা যেহেতু অ্যানিম্যাল নিয়ে কাজ করছি আর কি যেহেতু আর বলে হাঁস মুরগি বা হচ্ছে আর বলে ছাগল এসব রাখবো তাই জন্য এদের নিয়মিত ভ্যাকসিনেশন করার প্রয়োজন তাই জন্য আপনারা অতি অবশ্যই আপনাদের ব্লকের যিনি আর বলে ভেটেনারি আধিকারিক আছেন আর কি তার সাথে যোগাযোগ রাখবেন এবং নিয়মিত এটা বিভিন্ন শিডিউলে হয় কোনটা পাঁচ সপ্তাহে কোনটা ছ সপ্তাহে এরকম করে বিভিন্ন সময় পক্সে থাকে কোনো আর বলে এমনি আর বলে ফ্রিমির জন্য টিকাকরণ থাকে এগুলো জিনিসপত্রগুলো খুব জানা জরুরি এমনিতে এই বিষয় সম্পর্কে জানতে হলে যে কোনো ব্লকের মৎস্য আধিকারিক ব্লকে থাকেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আর বলে ভেটেনারি অফিসার থাকেন প্রতিটা ব্লকে এবং অতিরিক্ত ব্লক প্রাণী স্বাস্থ্য কেন্দ্র তো থাকেন সেখানে গিয়ে জানতে পারবেন এছাড়া প্রতিটা ডিস্ট্রিক্টে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র আছে সেখান থেকে গিয়ে আপনারা জানতে পারবেন আর এছাড়াও আমাদের পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকর্তা খামার ও অধিকরণ এবং সেইখানে গিয়েও কিন্তু আপনারা এই বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন তবে প্রত্যেকটা কাজই করার আগে আপনারা সবাই অতি অবশ্যই আগে জেনে নিয়ে তারপরে কাজে নামবেন মানে এটা শুনলেন কিন্তু টেকনিক্যাল জিনিসটা আগে পজিশনে জেনে নিয়ে তারপরে যদি এগোন তাহলে সব থেকে ভালো হবে আপনার কি চাষি বোম ভাইদের জন্য কোন এক কথায় কোন সাজেশন রয়েছে এক কথা সাজেশন এইটা যে সবাই মিলে সুসংগতভাবে মাছ চাষ করুন এবং তার সঙ্গে মহিলাদেরকেও এখন একসঙ্গে সামিল করুন তাহলে বাড়ির আর্থিক পরিস্থিতি উন্নতি অবশ্যই হবে আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের দুজন মাননীয় বিশেষজ্ঞদেরকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত এবং মূল্যবান সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য আশা করি আমাদের মাছ চাষি ভাইরা এটা বুঝতে পেরেছেন শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন নয় ঈদ বা বিজয়ার কোলাকুলি নয় যদি মাছ চাষের সঙ্গে পশুপালন এবং ধান ও শাকসবজি চাষের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে তারা আর্থিক সচ্ছলতার মুখ দেখতে পাবেন বাড়বে তাদের স্বাধীন স্বনির্ভর কর্মসংস্থান কিন্তু ঘড়ি কাটা জানান দিচ্ছে সময় একেবারে শেষ টাইম অ্যান্ড টাইট ওয়েট ফর নাই নান তাই আপনারা আপনাদের প্রশ্ন আপনাদের মতামত যা থাকে সেটা আমাদেরকে চিঠি লিখে জানাতে পারেন কারণ জানা অজানা প্রশ্নের ভিড়ে কখন যে সময়টা চলে গেল বুঝতেই পারলাম না যেতে যেতে আমাদের ঠিকানাটা বলে দিই কৃষি দর্শন প্রযত্ন কেন্দ্র অধিকর্তা দূরদর্শন কেন্দ্র আঠারো বাই তিন উদয় শঙ্কর সরণি গলফ গ্রিন কলকাতা পঁচানব্বই এছাড়া আপনারা আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন আমাদের ইমেল আইডিতে আমাদের ইমেল আইডি কৃষি আন্ডার কলকাতা অ্যাট রেডিফমেইল ডট কম এছাড়া কৃষক বন্ধুদের জন্য রয়েছে চব্বিশ ঘন্টার চ্যানেল ডিডি কিষান ডিডি কিষানের ইমেল আইডিটাও আপনারা নোট করে নিতে পারেন ডিডি কিষান ডট কলকাতা অ্যাট জিমেল ডট কম আজকের কৃষি দর্শন এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি নমস্কার